動画をご覧の皆さんこんにちはこんばんは今回は海の京都稲をご紹介します稲は京都府北部の丹後にある日本海の若狭湾に面した波が穏やかな港町です日本でも珍しい船屋が並ぶ人気の観光地でもあり浦島伝説や呪福伝説が残る歴史ある場所でもあります今回は稲を旅してその歴史を紹介したいと思います2022年の3月下旬に京都の福知山駅から稲に向かいましたせっかくなので福知山や舞鶴についても少し紹介しましょうすぐに稲を知りたい方は目次からお進みください福知山は戦国時代に明智光秀が城を作り城下町として栄えました丹波を平定した光秀が明智の地の字をつけて福知山と名付け西国攻略の拠点として城を作ったのが福知山の由来と言われています。駅の南口には福知山踊りをする女性の像があります。明智光秀が福知山城を築いた時に、領民たちが石材や木材を城に運びながら、どっこいせ、どっこいせと歌い出したのが福知山踊りに受け継がれたと言われています。駅舎のデザインは福知山踊りで女性が被る傘をイメージしています。公園には鉄道の街福知山のシンボルとして SL が展示されています。明治時代後半に大阪舞鶴間の鉄道が開通すると、京阪神と舞鶴や宮津、木の先温泉のある豊岡方面との人や物の往来が盛んになり、経由地点の福知山が栄えました。反対側の駅の北口にはゴム焼きそばのお店があります。あいにくお店が閉まっていましたが、もちもちの食感のゴム焼きそばが福知山では B 級グルメとして売り出されていて、この辺りにも数軒のお店があるようです。南口には福知庵という福知山ラーメンのお店があります。豚骨醤油スープ系のラーメンは濃厚でコクがありながらもさっぱりしていました。この時は福知山駅南口のカプセルホテルのある健康ランドに泊まりました。舞鶴周辺には手頃なビジネスホテルやネットカフェがなかったので、こちらに泊まりましたが、意外にも防音性が高くよく寝ることができました。コインランドリーもあり、長旅にはありがたい施設です。さて、福知山駅から伊根に向かいます。JR の綾部駅で乗り換えて西舞鶴駅に行きます。福知山から稲や天の橋立てに向かうには、私鉄の丹鉄宮福線で行くのが早くて安いのですが、せっかくなので行きは別のルートにしました。短い車両の電車が来ました。乗り降りの際にボタンでドアの開け閉めをします。電車旅で好きな瞬間です。これから向かう舞鶴は戦後の引き上げが行われた港として知られていますが、戦前は海軍ゆかりの町として知られていました。明治34年、1901年に舞鶴に鎮守府が置かれ、日本海側の唯一の軍港として重要な軍事基地となりました。そのため舞鶴と京都、大阪との連絡経路が軍事上重要となり、鉄道が敷かれ、先ほどの福知山が栄えました。福知山では養蚕が盛んで取れた生糸が丹後ちりめんや西陣織に使われまた海外に輸出されましたが軍需産業にも使われたようですさて西舞鶴駅に着きました丹鉄に乗り換えて宮津駅に向かいますコロナ禍だったからかなんと特急列車の丹後の海に乗ることができました2023年7月現在は丹後の海は京都豊岡間で運行していて西舞鶴から天の橋立てに向かう観光列車は丹後青松や赤松黒松が走っています普段は観光とは程遠い歴史散策をしていますがこうして観光列車に乗ると改めて観光の良さを感じます
西舞鶴から宮津に向かう間には浦川橋梁という左手に浦川が右手に日本海が見える場所があります絶好の撮影場所ですが素晴らしい景色に見とれていたら動画を撮るのを忘れてしまいました若狭湾が見える名具海岸ももう一つの見どころです日中に運行する観光列車だと停車して海の景色を長く見せてくれるようです白色の巨石が松などの緑と海の青とコントラストとなり独特の美しさが広がります西舞鶴駅から電車に乗ること約40分天の橋立駅に着きました天の橋立駅から約1時間バスに乗り伊根に向かいます車窓から海が近く見え素晴らしい景色を楽しめます天の橋立に行くからには足を少し伸ばして伊根まで行くのがおすすめです天の橋立駅からだと1時間かかりますが、帰りは天の橋立ケーブル下まで30分なので、近くで宿泊して朝早く活動すれば、稲と天の橋立の2箇所を楽しむことができます。そして伊根に到着しました京都府与佐郡にある人口2000人ほどの町ですバスから降りると海と船屋が見える広場があります浦島伝説と女福伝説そして船屋が並ぶ光景があるのが伊根の特徴と説明版に書かれています浦島太郎を祀る浦島神社は自転車で片道2時間ぐらいかかりそうなので今回行くのは女福伝説の残る新崎神社までとします稲は日本でも珍しい船屋が並ぶ場所です船屋とは1階が船の格納庫で2階が居室という独特の構造をした家屋です稲浦は日本海にしては珍しく波が穏やかなのでこうして海際に建物が建てられてきました若狭湾に面した稲浦は日本海側には珍しく南に開けた静かな入り江で東西北の三方を山に囲まれています目の前に浮かぶ青島が天然の防波堤となりまた急に海が深くなっているので波が起こりにくい地形となっています潮の干満さが年間50センチ程度と極めて小さく冬の日本海の荒波が打ち寄せてこない珍しい場所ですそのため、江戸時代より船の倉庫や漁の作業場として船屋が建てられました。明治期から維持されている船屋の景観は統一感があり、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。観光案内所は9時から開きますが、まだ30分時間があるので、少し周りを歩いてみたいと思います。船屋は個人の所有地なので勝手に中に入ることはできませんバス停の平田の近くに八坂神社があります高いところから船屋を見渡すことができます延長約5キロメートルに及ぶ伊根湾の海岸沿いに350世帯の集落が連続して細長く形成されています現在でも約230棟の船屋が連続し並び、独特の景観を形成しています。先ほどの説明版にありましたが、明治13年1880年から昭和25年1950年までのブリ景気により、その多くが河原吹き2階建てに建て替えられました。波が穏やかで急に深くなっている稲湾は良好で、多くの魚介類が取れ、ブリや岩垣、青類か、赤甘鯛が有名です
創業260年の造り酒屋向井酒造では稲満開という珍しい赤い日本酒を作っています。紫小町という古代米を使いロゼワインを思わせる甘酸っぱさと濃厚な味わいが特徴です。ロックやソーダ割りでも楽しめ、持ち帰りやすいサイズもあるので、お土産におすすめです。天野橋立駅の近くのお土産屋や、天野橋立を見れる笠松公園のお土産屋にも売っていました。さて、9時に観光案内所が始まったので、自転車を借りました。観光案内所ではスタッフの方から、おすすめの撮影スポットを教えてもらい、見やすい地図をもらいました。自転車に乗って約1時間かけて新崎神社に向かいます。立ちこぎして走り続ければ3、40分で行けるのでしょうが、坂道を歩いたり写真を撮りながら向かったので1時間かかりました。車の通りが少ないので安心して歩くことができます。この丹後地方には、浦島伝説や女福伝説がありますが、丹後半島は古代に大陸との交流があった場所です。次回ご紹介する天の橋立には、羽衣伝説があり、稲や天の橋立のある丹後は、大陸から渡ってきた人々を受け入れた歴史があります。丹後半島には、600年代の創建と伝わる寺社や仏像が多数残されていて、また、都来人の古代遺跡や地名、伝承が残っていると言われています。朝鮮文化が日本に伝わるルートは、九州から瀬戸内海を経由して大阪湾へ至るコースと、丹後半島あるいは若狭から上陸して、大海を経由して飛鳥へ至るコースがあります。一般的には九州ルートを想像しますが、古代は丹後や若狭から上陸するケースが多かったようです。航海術や船の建築技術が未発達だった古代は、朝鮮から九州へ直進するよりも、朝鮮から福井へ至る津島海流に乗って、流れに船を任せる方が、短時間で安全に来日できたといいます。丹後や若狭は都来人が来日するメインルートだったのです。坂を登るたびに絶景を楽しめます。そして観光案内所から約1時間、2位の棚田が見れるところにやってきました。棚田が見れる場所は2箇所ありますが、どちらか1つは休耕地のようです。高齢化により田んぼが使われなくなっているようです。近くには、女福都来の地、宝来の里と書かれた看板があり、新崎神社があります。女福は上陸した箱岩と、京門岩というのでしょうか。それを見てみます。女福は日本に上陸した伝承は、日本各地にあり、その一つが丹後です。こちらが京門岩で村人たちがお経を唱えて女福をかくまった伝承があります。女福の時代はまだ仏教が日本に伝来していないので、この地の村長と女福の集団が話し合った場所と考えられています。コンクリートの壁がありますが、これは戦時中にここにサーチライトを格納して、鉄器が来たら箱岩に引き出して夜空を照らしたのだそうです。戦時中は陸軍の砲台や海軍の施設がこの辺りにはあったらしいと説明版に書かれています。そして海の見える見晴らしのいい場所にやってきました。あの辺りから歩いてきました。女福上陸の地と書かれた棒がありますが、この下の岩場に女福の集団が上陸した伝承が残されています。女福とは紀元前221年に中国を統一した始皇帝から不老不死の薬を見つけるよう命じられた医者です。3000人の人婦を率いて航海に出たものの戻ってこなかったことが中国の歴史書の四季に書かれています。女福が日本に上陸した伝承は丹後の他に紀州の熊野一帯、富士山の近くの吉田市、宮崎県の延岡、鹿児島県の串木の佐賀県、東北などにあります
。ジョフクが探した不老不死の薬は水銀だったという説もあり、かつて水銀埋蔵地帯だった奈良の吉野や三重の熊野、和歌山の高野山、そして、丹後から若さにかけてのこの地域に、女服が上陸した伝承があります。奥に見える島は、冠島と靴島です。先ほどの場所から少し歩き、新崎神社の社殿にやってきました。新崎神社は女服を祭神として祀っている神社です。神社の説明版には、女福は紀元前219年に始皇帝に、海中に三神山があり、そこに千人がいて不老不死の薬を練っているので、それを取ってきたいと言い、航海に出て、この地に上陸し、黒く木のよもぎと、旧説の勝負を求めたと書かれています。女福はよく村人を導いたので、村長となり、死後神として祀られ、その御利益は海上安全や豊漁、病気の兵友、特にハシカの神として有名である、とあります。説明版には、新崎の黒岩は、コウモリ山が噴火した際の火山岩とも書かれています。千人とありましたが、これは道教の思想です。ここから見える二つの島が、冠島、靴島と名付けられているのも、道教思想によるものです。道教では人が千人になるとき、冠と靴を残して地上から消滅して千人になるという死海線と呼ばれるものがあり、その思想が島の名前に反映されているようです。帰りは新崎漁港が見える道を通りました。新崎漁港ではアオリイカが取れるのだそうです。稲では11月から2月ごろに取れるカンブリが有名ですが、その前の9月後半から12月前半が最盛期となるアオリイカも美味しいと評判のご当地の食材です。アオリイカはイカの中でも最高峰の味わいとされ、秋イカとも呼ばれるのだそうです。稲の海の幸はその他、10月から12月が旬の丹後口と呼ばれる赤甘ダイや、ゴールデンウィークから8月中旬までが旬の岩柿も知られています。丹後口は上品な甘みを持つことから、京料理に欠かせない高級魚で、岩柿はえぐみがなく、マイルドな口当たりが特徴です。この道は新崎街道というようです。帰りも坂があるので戻るのに40分ほどかかりました。船屋のある場所に戻り、観光案内所で教えていただいた地図の右側のスポットに行きます。耳鼻地区と書いてミビと呼ぶのでしょうか。昔はニビと呼んだそうですが、そちらにある次元寺に行ってみます。高台から船屋を見れるスポットで、瓦屋根の統一された景観を目にすることができます。よく見ると、船屋の奥に母屋があるのが見えます。船屋はもともと船を海から引き上げて、雨や風、虫から守るために作られたもので、人が住むことはあまりなく、大半の方は母屋で暮らしています。昔は木の船を使っていたため、船を乾かす必要があり、船屋が作られましたが、2階は網を干したり、漁の道具を置くための簡易的な作りだったといいます。現在は木の船は使われず、船を引き込む必要がないので、1階が海と接していない家が多いです。船を収納することがなくなった船屋では、空いた1階は魚を料理したり、洗濯物を干したりする場として利用され、海の暮らしの場として活用されています。観光案内所近くの説明版にありましたが、もともとは船屋と母屋は隣接していました。昭和6年1931年に約10年の歳月をかけて、幅4メートルの道路が稲に敷かれた際、船屋と母屋との間に道路が作られることになり、船屋や蔵が海側に移設されました。その時に多くの船屋が2階建てに建て替えられましたが、その規模や形態が伝統を維持した景観になるよう配慮されました。船屋の2階を客室にして民宿を経営している家もあります。反対側の地図の左のスポットにも行ってみます。
、先ほど紹介した八坂神社の近くにも船屋群があり、ここからも海に浮かぶ船屋を見ることができます。日本でも珍しい波が穏やかな漁師町の生活から生み出された得意な建物は何度見ても飽きることがありません。国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されたのは平成になってからですが、この景観が明治時代から守られてきたことを思うと感慨深いものがあります。ここに来るとき、遊覧船乗り場の近くには防空壕がありました。詳しくはわかりませんが、稲は軍港の舞鶴が近く、何かしらの軍事施設があったようで、戦時中に空襲を受けています。もしかしたら船屋も空襲の被害を受けたのかもしれません。旅をしたときはコロナ禍で中止でしたが、稲では船屋見学や遊覧船を楽しめます。遊覧船は約25分周遊し、料金が1000円で30分ごとに運航しています。カモメの餌やりもできます。遊覧船乗り場では、イネプリンとオリーブオイルソフトクリームが評判です。海を見ながら食べられる席がありおすすめと、観光案内所のスタッフの方がおっしゃっていました。そしてイネ散策を終え、12時半のバスで天の橋立に向かいました。稲に到着したのが8時半前なので、4時間の滞在でした。往復約2時間かけて新崎神社に行くにはちょうどいい時間でしたが、遊覧船やご当地の食を楽しむなら、もう1時間は欲しいところです。新崎神社まで行かず、自転車で海の周りを見ながら遊覧船に乗ったり、船屋見学をし、ご当地の食を楽しむなら、4時間あれば十分かと思います。3時間ぐらいがちょうどいいのではないかと体感的に思いました。旅の予定とコロナの配慮で断念しましたが、せっかく稲まで来たからには、船屋に一泊してゆったりと過ごすのが一番いいのではないかと思います。海を間近に眺めて波の音を聞き、地元で採れた新鮮な魚介類を楽しむといった、そんな贅沢な体験をするのもいいのではないでしょうか。さて、今回の動画はここまでとなります。動画で紹介できなかったことはブログに書いています。よろしければそちらもぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。